So, morning at the Instagram headquarters, choosing a juice. I'm not sure what I'm gonna go for. I'm wearing like a little school badge because we're about to give a talk at the Instagram headquarters, but we're making some time <laughs> at the coffee place and they're giving free juices. This is a sneak peek of the panel that we're gonna be talking to this morning. yourself to others but it just not in this but in, in, in everything otherwise you're gonna be always disappointed because it's always gonna be someone more beautiful younger and more driven than you always I know Beth you want to work here in these amazing offices where you get everything supplied Instagram headquarters they just provide you with tons of chocolates of the day so imagine if I work here I would be morbidly obese literally what you normally have in your vending machines are things like this but not here because we all run out of sim cards and random cables so I am sneaking around at the Instagram offices because we wanted to come to the mini room. <laughs> it's always been my dream to go to the mini room in Instagram and I finally made it. She did it, we're here. <laughs> Even that bed looks like... It's the same height as me. Standard size. Just to prove that an Instagram and Facebook headquarters they just want people to be fat, happily fat. Well, and Beth also wants to be happily fat. <laughs> I want to be fat. We are lost in the headquarters of Instagram. But there's food and there's Beth and I'm the skewed to be lost. I want some salad and ice cream. Just the ice cream. It's a headache. It is. It's a headache. I'm talking with Salim <laughs> about resisting the temptation. In life, there's a lot of things that you're going to have to resist. But if it comes to good jewels, that we don't have to resist, no? <laughs> 7 a.m. to 12 a.m. Been working non stop, but guess what? We are going to Mexico. Hoy empezó mi día a las 7 de la mañana y ya son las 12 y media de la noche. Por lo tanto, ya estamos en el día siguiente. Y aquí estamos, que nos vamos a México. Tengo ganas, pero la verdad estoy súper cansada. Así que, para que luego digan que no hacemos nada y que no trabajamos jornadas de un montón de horas. Y bueno, tengo el cerebro un poco frito ahora mismo. Solo pienso en las pocas horas que voy a poder dormir. Pero tengo aquí al compañero incansable de viajes. Siempre que toca pillarse los viajes más chungos y más duros cuando ya estoy agotada y no tengo energías para más. Pero seguro que la diversión está asegurada. Bueno, y nuestro VIP lounge no es tan VIP porque cierra a las 12 de la noche. Y como aquí no hay ni Peter Parker en el aeropuerto, que solo estamos aquí los dos gatos pelados, pues... Pobre señor, vive desorientado. No, ella no puede más ya. 
hecho de agotamiento nivel 3000. No puedo más con el cansancio. Me gusta un gorro a la moda de Freddy Krueger, a ver si puedo ser reabsorbida por él y caerme en una cama maravillosa. Amigo, ¿pero qué es esto? Tienes un carrito para las maletas que son muy lazy ellas. Espérate que te voy a contribuir yo aquí con... Te van a criticar por... ¿Por qué me van a criticar? Que a gusto como un arbusto. <risa> o sea, ya puestos me voy a subir y todo encima. Porque como veis, aquí no hay ni Peter Parker. Bueno, algunos Parker sí que hay por ahí perdidos. Dos y media de la mañana, por fin vamos a embarcar. Después de hora y media de retraso. Esto es una auténtica pesadilla. Hello, hola from Mexico City. I'm so happy to be back here because it's one of my favorite places in the world. And this year I'm gonna be one of the judges for who's on next. It's a contest. Tomorrow we will be finding the best talent in the country. But today I'm gonna give you a bit of an insight, a sneak peek on their work and what they've been up to, so you can also get an idea of what's been happening in Mexico. And Hola, desde la Ciudad de México. Por fin he llegado de una sola pieza. Ha costado un poco, ya lo habéis visto. Pero estoy súper feliz de volver a uno de mis lugares favoritos donde tengo tantos amigos y a los que quiero tanto. Y sobre todo porque este año soy parte del jurado de Vogue. Y mañana por fin revelaremos al mejor talento del país junto a Vogue México, que me ha invitado a ser parte de esta experiencia maravillosa y única y donde podré ir enseñándoos un poquito del trabajo de los finalistas eh, que hemos ido pudiendo observar a lo largo del día de hoy. Y realmente este año nos está costando un poquito que realmente hemos visto un montón de trabajo buenísimo, muchísima gente que se merece ganar, yo creo que ya todos por ser simplemente finalistas se merecen ganar y un gran reconocimiento, pero para acompañarme ha venido este señor que no puede ser un amigo más infalible y sobre todo porque es la segunda vez que venimos a México juntos y esta vez es con una excusa como dices, sí preparamos un lookbook con todas las especificaciones de la prenda, con eh, foto, fotografía de producto y a los que no fueron al evento, por ejemplo, si hacemos un evento, y ellos obviamente nos dicen qué les gustaría, qué no les gusta y también aceptamos. It's very early in the morning and I'm here with the amazing women judging. Son como pequeños escarabajos, ¿no? De la suerte.